오늘은 부자사장, 가난한 사장, 사탄입니다. 많은 분들이 좋아해 주시네요. 왜 그런가 고민을 해봤어요. 관심을 갖는 이유를 보니까 스스로들 나는 요만큼 부족하다라고 생각들을 하시는 것 같아요. 아 그래서 내가 이런 걸 놓치고 있기 때문에 아직 큰 부자가 못된 게 아닌가 라고 하는 어떤 그런 공감을 형성한 게 아닌가 그런 생각을 좀 해봅니다. 제자들 중에 음, 100번 쓰기 하는 분들이 좀 있었어요. 매일매일 저와 약속을 지키기 위해서 100번 쓰기를 하고 있대요. 유행이었죠. 어, 저는 사실 개인적으로 생각을 했을 때안 쓰는 것보다는 쓰는 게 중요하다고 라 생각을 해요 꿈이라고 하는 것, 달성하고 싶은 목표라고 하는 것 막연한 상태에서 추상적이고 애매모호하게 가지고 있는 것보다는 사실 명확하게 그림을 그리고 있으면 훨씬 더 다가가는데 유리할 거예요 맞습니다 인정합니다 그런데 문제는 뭐냐면 인간의 뇌는 아주 짓궂어요 왜 우리 그런 생각들 많이 해보셨을 텐데 와 드디어 일주일 뒤면 여행을 갈 거야 여행에 가서 사진도 찍고 와인도 마시고 투어도 하고 막 이런 굉장히 흥분된 생각을 계속 하면서도 마음속 한켠에는 어떤 악마가 등장하기 시작하냐면 비 오면 어떡하지? 아 어, 혹시 비행기 연착되면 어떡하지? 뭐 등등 해서 우려라고 하는 것, 불안이라고 하는 것, 찜찜함이라고 하는 것들이 늘 들러붙어요. 자꾸 들러붙어. 100번 쓰기를 하는데 음, 내년까지 1년 매출을 50억 올리고 싶습니다. 반드시 달성하겠습니다. 라고 생각을 하면 그걸 100번 써내려 가는 동안 머릿속으로는 끊임없이 자신의 미래, 자신의 노력을 그려야 돼요. 명확한 그림으로. 그런데 쓰는 동안 한 10번까지는 막 힘차게 밀어붙여요 15번, 20번, 30번 이게 계속 반복이 되다 보면 뇌 속에서는 바로 그 녀석이 쫙 따라 붙기 시작을 해요 아니 될까? 아, 이거 100번 쓰긴 쓰는데 안 되는 거 아닌가? 혹은 더 무서운 건 뭐냐면 내가 지금 목표로 삼고 있는 게 맞는 건 다른 사람들은 어떤 목표를 갖고 있지? 이런 계속해서 끊임없이 자기에 대한 불안, 부정, 혹시 내가 부족하면 어떡하지? 이런 것들을 자꾸 이제 부정적인 이미지가 하나 둘 등장하기 시작을 해요. 자 보세요. 부자 사장은 100번 쓰더라도 그냥 씁니다. 될 거야. 묻지도 따지지도 말고 내가 하면 돼. 제가 제자들 단톡방에 누군가 어, 이거 걱정이 돼요. 뭐 이런 거 간절히 원해요 라고 얘기하면 된다. 된다. 무조건 된다. 라고 계속 되뇌어 주는 이유가 뭐냐면 이 세상에 있는 모든 부자들은 좀 뻔뻔해요. 제가 뻔뻔이라는 단어를 쓰니까 어? 하실지 모르겠는데 뭐에 대해서 뻔뻔하냐면 자기가 하는 거에 대해서는 반드시 될 거라는 믿음을 가지고 있어요. 그리고 최소한 이것만큼은 내가 대한민국 최고입니다. 라고 하는 그 정도의 당당한 것 뻔뻔함은 있다는 거예요. 그래서 이분들은 내가 하면 반드시 성공할 거야 라고 긍정적인 생각들을 가지고 있어요. 그래서 그런 긍정적인 사고들이 결국은 하나하나 실행을 해나가는 데 있어서 부정적인 사람들에 비해서 훨씬 더 자신 있어 보여요. 왜? 제가 그런 얘기 드리잖아요. 여러분이 여러분 스스로도 못 믿는데 고객이 여러분을 믿어준다고요? 아니요. 절대로요. 그래서 불안해하는 사장들은 고객이 잘 거래하고 싶어 하지 않아요. 고객이 제일 싫어하는 게뭔줄 아세요? 부정적인 사장. 스스로도 자신 없는 사장. 이게 될까? 매일매일 고민하는 사장들에 대해서는 거래하는 것 자체를 굉장히 불쾌해요. 아마추어라고 생각을 하거든요. 그래서 부자 사장들은 긍정의 힘을 믿고요. 요만한 가능성이라도 생긴다면, 요만한 찬스라도 생긴다면 절대로 놓치는 법이 없어요. 이건 제 거예요. 이건 내가 꼭 가져가고 말 거예요. 이건 반드시 제가 하면 성공할 겁니다. 라고 하는 그런 긍정적인 기대와 그림 그리고 구체적인 실행 방안들을 하나하나 하나, 하나, 하나 짜기 시작하는 거예요. 그런데 아, 이게 될까? 라고 생각하시는 분들은 구체적인 미션들을 적지 못하고 아, 만약에 실패하면 어떡하지? 나 이거 했다가 저 사람 얘기 들었다가 이책 내용 얘기 들었다가 김사부 강의 들었다가 했는데 만약에 실패하면 어, 그때는 되돌릴 수도 없을 텐데 어떡하지? 라고 계속해서 부정적인 생각만 하는 거예요. 부자 사장들 긍정적이에요. 그래서 일단 한번 하고 봅니다. 저희 집 가문이 저스트 두잇이에요. 일단 한번 하고 보자. 이게 왜 중요한 줄 아세요? 일단 어쨌든 한 번이라도 해봐야 
이 길이 맞는지 틀리는지 실패를 겪어볼 수 있는 가능성이라도 생기잖아요. 아 그거 안 돼. 안 돼. 해봤는데 안 돼. 내가 주변 사람들 보니까 그거 해서 성공한 사람 없어 라고 이렇게 부정적으로 이야기하는 사람들은 아예 도전조차 하지 않아요. 그래서 실패를 통해서 생길 수 있는 강철 같은 근육이라는 걸 갖고 있지 못한 거예요. 장사도 비즈니스도 인생도 근육이 필요해요. 우리 자전거 배울 때 지금은 잘 타실지 모르겠지만 지금 수영 잘 하실지 모르겠지만 넘어져서 무릎도 깨져보고 물도 먹어보고 이런 실패를 통해서 배우는 거예요. 이것만은 잊지 않으셨으면 좋겠어요. 나는 할수 있다. 나는 시행착오를 겪어서라도 반드시 성공하고 말 거야. 그렇게 스스로를 강철처럼 단련해 나가는 거예요. 결국 내가 성공하기 위해서 내가 실패하지 않기 위해서 주변의 조력자들을 구하기 시작을 해요. 왜? 혼자만 안 해도 되잖아요. 내가 내 목표를 성공시키는데 이 세상에 나 혼자만 해야 된다는 법은 없잖아요. 그래서 이 프로젝트를, 이 사업을, 이 메뉴를, 이 상품을 성공시켜야 되겠다고 라 굳은 마음을 가지면 제일 먼저 하는 게 부자 사장들은 주변에 있는 능력자들을 찾기 시작해요. 능력자. 어제 페이스북에 은평구에 있는 차이몬스터 대표가 그런 글을 썼어요. 예전에 같이 공부했던 어, 팔각도의 조성욱 대표. 이미 엄청나게 큰 성공을 이루었는데 세컨 브랜드 만든다라고 하면서 그 세컨 브랜드의 이름은 호랭이 반점입니다. 그런데 이렇게 커진 회사의 회장이 조강 대표한테 부탁을 했대요. 배우고 싶다. 지나가는 이야기인 줄 알았는데 실제 찾아왔다는 거예요. 그리고 꼼꼼하게 디테일하게 하나하나를 물어가는 과정을 보면서 아 결국 이런 집요함들 또 이런 긍정적인 사고들 주변에 아주 훌륭한 스승들을 많이 만드는 사람들이 결국은 이길 수밖에 없겠구나 라는 생각 그리고 아시잖아요 주변에서 크게 부자가 된 사람이 나한테 물어봐 주면 아우 당연히 당연히 도와드리죠 그래서 차이머스터의 조왕 대표님이 정말 아는 한도 내에서 모든 걸다 가르쳐 줬다 라고 얘기를 하는데 저 그거 보면서 느낀 거예요 아 부자가 되는 사장들은 결코 결코 누군가에게 묻는 걸 두려워하지 않고요 내가 배우는 것들에 대해서는 창피해하지 않는 다 반면에 가난한 사장은요 애초에 부정적이에요 제가 수업할 때한 50분 100분 이렇게 모아놓고 뭐 이런 거 도전하시면 반드시 성공합니다 이미 검증이 된 겁니다 라고 생각하면 벌써 안할 분들은 이렇게 정해져 있으세요 머릿속으로 막 탱크 지나가는 소리가 나요. <웃음> 어떻게 하면 안 할까? 어떻게 하면 안 할까? 그래서 저 사람이 아무리 나한테 이런 도전하면 성공했어요 라고 얘기를 해도 아니야 그거 우리 집은 다를 거야. 내가 도전을 하면 아마도 우리 집에서 이런 부정적인 결과물들이 나올 거야 라고 해서 안할 이유를 먼저 찾아요. 그런데 이 부정하는 건 습관이 돼요. 한번 거절하고 한번 마다하고 한번안할 거야 라고 결심하면 아무리 좋은 아이디어가 주변에 어, 다가온다 하더라도 자꾸 부정을 해요. 아예 안 돼. 굳, 굳이 뭐 내가 그렇게까지. 또 가난한 사장들의 공통된 특징은 부정적이면서도 아무도 믿지 않아요. 심지어 자기도 믿지 않아요. 그리고 부정하는 게 편한 거예요. 뭐 노력하지 않아도 되고요. 굳이 나서서 뭘 바꾸지 않아도 되기 때문에 그냥 부정이 편한 거예요. 그러다 보니까 일생이 부정이에요. 제가 웃어서 죄송한데 몇몇 분들 떠올라서 그래요. 죽어도 안 해요. 옆에 있는 사람들이 그 모든 내용들을 가지고 실행을 통해서 큰 부자가 됐음에도 불구하고 본인은 안 해요. 결국 이게 뭐냐면 뇌가 부정적이라는 얘기는 시도조차 하지 않는 거고요. 실패하면 끝장나는 줄 알아요. 그래서 누구한테 묻는 것도 손 벌리는 것도 도와달라고 요청하는 것조차도 어려워하기 때문에 결국 늘 외톨이. 그래서 부자 사장 주변에는 사람이 많고 가난한 사람 주변에는 사람이 요 그래서 늘 혼자 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 자신만의 탑을 쌓아 나가요. 스스로 탑을 쌓는 것들이 안에 매몰되면서 나 혼자 이렇게 탑 속에 갇혀요. 외로워지죠. 자 오늘은 부자 사장, 가난한 사장 생각에 관한 이야기를 좀 드렸어요. 긍정적인 생각, 부정적인 생각. 여러분 만약에 지금 100번 쓰기를 하고 계신다. 혹은 아침마다 일어나서 미라클 모닝을 하고 계신다. 라고 생각하시면 믿으세요. 이게 첫 번째예요. 성공을 하느냐 못하느냐 보다 더 중요한 건 여러분 스스로를 믿어주셔야 되는 거예요. 그래야 여러분들이 지금 쓰고 있는 글도 여러분들이 새벽마다 일어나서 하루에 6시를 두 번씩 만나는 것도 의미가 생기는 거지. 하, 될
될까? 나 1년째 했는데 2년째 했는데 안 되는 이유는 하는 동안 여러분들이 계속해서 부정적인 생각을 갖고 될까? 안 될까? 혹시 몰라 라는 생각을 했기 때문이라는 사실 절대 잊지 마세요. 부자 사장, 가난한 사장 오늘 네 번째 시간이었습니다. 김사부 물러가도록 하겠습니다. 고맙습니다. 자 앞으로도 부자 사장, 가난한 사장 이야기 한 편이라도 빼놓지 않고 즐기시려면 구독 버튼 누르시고요. 종 옆에 화살표 모양 누르시면 이렇게 전체 알람 설정 하시는 거 다들 잊지 마세요.